बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रियो शिक्षार्थी बिंदो शबाई के नवाखली शरकारी कॉलेज के पक्को थे के आज के रे ऑनलाइन सेनी कार्यक्रम का में शागत हो जाना ची दिर्गो दिन दो रे आम्रा सेनी कार्यक्रम थे के बंची तो आची कोरोनार बयाल था बाय नजीर विहीन बाबे शौकल प्रतिष्ठान स्थविरोता ने मेंशित काटाची अमरा, शे छत्रों ही मास्टर के उद्दाबोधे, आमादेर शिक्षा कार्य जगरम बंदो, तुमरा पाठ विरोधी देशो, शे जिन्नो शिक्षा बोन्ची तो, ये बेदोना है, आमादेर मानोनियो प्रधानमंत्री, मानोनियो शिक्षा मंत्री, माध्यमिक उच्च शिक्षा उदित अवतरे मानोनियो महापुरिशालक शहो, नवाखली शरकारी दिर्गो दिन दोरे सेस्टा कुट्टी सिक्की भावे आमादेर शिक्षा ती देरे सेनी कार्य जगह में चालू करा जाए आमादेर अद्भुत महोदयर वही कांतिक प्रोसेस टाए आम्रा सेस्टा करे सिक्की भावे आमादेर ऑनलाइन सेनी कर्जो कार्य जगह में के चालू करा जाए बंक तुम्हादेर कासे आमादेर शिक्षा कार्य जगह में निये � आम्रा आमादर सेनी कार्य जगह में शुरू करें ची, तुम्हादर पोती, आमादर अनुरूप थक बे, तुमरा शोभाई, आमादरे फेसबुक पेजे साथे शंजुकतो थक बे, एवं तुम्हादर जेसो बंदु बंदु वासे शोभाई का से, फेसबुक पेजे लाइक दवार इनविटेशन पाठा बे, एवं शोभाई जनों ये सेनी कार्य जगह में जोड़ियो थके, आम्रा आ तुमरा चालू करो एवं बासिक परीक्षा जो इन्हों तुमरा निजे देर के प्रस्तुत करो तो शेष जो इन्हों आम्रा ये कार्य जो हम चालू करें सी आमी गोनित विभागेर थे के आमर आज के सैनिक कार्य जो हम शुरू कर बो उन्ना नो विषय हो आमदेर सम्मानित हो शोकर विभिन्दरा तारा निज निज विषय पाठदान कार्य जो हम � चालू थक बे तुमरा एर साथे शंजुक्त होए सेनी कर्जों को अंगुलाते तुमरा अंशोकन कर बे एवं आम्रा जेसोप आम्रा जेसोप फाट तुम्हादर जो इन्हों दिवो तुमरा शेटी बाड़ी ते फोड़ बे निजे दर के पुस्तुत रख बे एवं आम्रा तुम्हादर बाड़ी जेसोप काज दिवो शेगुलो तुमरा पुस्तुत कर बे आमी उच्च कोनी की कथा बोल बो कोनी केर पहला में आम्रा संगा दी बो एर फॉर कोनी केर विभिन्न संस्लिष्ट विभिन्न अंकेर समाधान करा आज के सेश्टा कर बो पर बढ़ती दे आम्रा कोनी केर उन्नानो सप्ताह संपर्क आम्रा दारा बाहिक बाबे सेनी कर्ज जगह आम्रा चालू रख बो तुमरा शेष शकल कर्ज जगह में अंशों कौन कर बे ऐखा � प्रथमे कोनी के रामी शंगा दी थी चाय तुमरा जानो जे एक्टी शमोतले चलो मान एक्टी बिंदु सालमान एक टी बिंदु थे के एक टी स्थिर बिंदु दूरत्तो एक टी स्थिर बिंदु दूरत्तो एवं वही सालमान बिंदु थे के बिंदु थे के एक टी स्थिर सरल रेखार लम्बा दूरतर अनुपात एक स्थिर संख्या बा ध्रुवक ता 
चलमान बिंदुर संचार पथ के कणिक बोले स्थिर बिंदु के कणिकर फोकस उपकेंद्र बोले स्थिर सरल रेखा के कणिकर नियमक दिकाक्ष बोले नियमक दिकाक्ष बोले स्थिर संख्या ध्रुवक के उत्केंद्रिकता जैमितिक भाव उपस्थापन करी ता एक चित्र आँख एक अक्ष एवं वाई अक्ष एस टी एक स्थिर बिंदु और फी एक चलमान बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा जदि ए बी है ए बी है तो एर लम्ब दूरत फी थे ए बर लम्ब दूरत जो फी एम है तो हमें एसपी बी एम अर्थात एसपी एवं फी एम एर जो अनुपात यार समान एक स्थिर संख्या इ एसपी और फी एम तरह हलो हमारे उपकेंद्र ये एक चलमान बिंदु और यहाँ हलो दिकाक्ष रखम लिखी एसपी इगुल टू इ फी एम यो ओ कणिकर समीकरण एन इर विभिन्न मान होते इर मान जदि शून्य है तासपी बै फी एम इक्ल टू है जिरो दैट इज तक फी एम फी एम एर मान इनफिनिटी है एक क्षेत्र कणिकटा वित्त एक क्षेत्र कणिक कणिकर आकार वित्त आकार वित्त से क्षेत्र वित्तर फी एम दैट इज हलो तर दिकाक्ष नियमक नियमक असीमे और इर मान जो एक अर्थात एसपी बी एम इक्ल टू जदि एक तक एसपी इक्ल टू है फी एम एक क्षेत्र में कणिकटा फरावित इंगरेजी तेरा जाके बोली फेरा बोला इर मान जो लेस दैन वान एक जो छोटो है दैट इज एसपी बै फी एम लेस दैन वान अर्थात एसपी फी एम एर थे छोटो से क्षेत्र में कनिकटा है उपवृत्त ये इंगरेजी दी कि इलिप्स और जो इर मान जो 
গ্যাটার দেন ওয়ান অর্থাৎ এস পি বাই পি এম গ্যাটার দেন ওয়ান অর্থাৎ এস পি পি এম থেকে যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে কনিক হবে অধিবৃত্ত হাইফার বোলা তাহলে আমরা এখন পরাবৃত্ত নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা পরাবৃত্তের একটা আদর্শ সমীকরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই একটা পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এটা পরাবৃত্তের যদি আদর্শ সমীকরণ হয় তাহলে তার জ্যামিতিক উপস্থাপনটা হবে জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা হবে এরকম এটা একটা মিল মূল বিন্দুগামী পরাবৃত্ত আমরা একটা আমরা স্থানাঙ্কের অক্ষ ড্র করলাম এটা হলো আমাদের এক্স অক্ষ এটা আমাদের ওয়াই অক্ষ তাহলে ওয়াই স্কোয়ার কিন্তু ফোর এক্সের গ্রাফটা হবে এরকম এইটা হলো আমাদের এস উপকেন্দ্র এবং এখানে একটা বিন্দু যদি ফি থাকে আর এইটা হবে তার দিকাক্ষ তাহলে এইটুক হবে এস পি এইটা হলো ফি এম এইটা হলো ফি বিন্দু থেকে দিকাক্ষের উপর লম্ব দূরত্ব ফি এম তাহলে এই উপকেন্দ্র এস এস এ স্থানাঙ্ক হবে উপকেন্দ্র এস এ স্থানাঙ্ক হবে এ জিরো তারপরে ওটা হলো শীর্ষ পরাবৃত্তির শীর্ষ ও হবে মূল বিন্দু জিরো জিরো আর দিকাক্ষ এবং অক্ষের শ্বেত বিন্দু দিকাক্ষ ও অক্ষের শ্বেত বিন্দু যদি জেড হয় তাহলে জেড এর স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস এ জিরো অক্ষের সমীকরণ অক্ষটা হলো এক অক্ষ এক অক্ষের সমীকরণ হবে এক অক্ষের সমীকরণ অক্ষের সমীকরণ তাহলে আমরা জানি এক অক্ষের সমীকরণ হলো ওয়াই ইগুল টু জিরো আর দিকাক্ষের সমীকরণ দিকাক্ষের সমীকরণ হবে এ বি অর্থাৎ জেড বিন্দুকে আমি এ বি তাহলে এটা হবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এই জেড বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা জানি মাইনাস এ তার মানে এটা হবে এক্স ইগুল টু মাইনাস এ আর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা যদি উপকেন্দ্রিক লম্ব হয় তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হবে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ফোর এ পরমাণ আর উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হবে এক্স ইকুল টু এ তাহলে আমরা ওয়াই স্কোয়ার ইকুল টু ফোর এক্স যেই ফেরাবোলার সমীকরণ তার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন ফরাবৃত্তটা সমীকরণ এরকমও থাকতে পারে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই যদি এরকম হয় তাইলে তার চিত্রটা কেমন হবে চিত্রটা আমি ড্র করতেছি তোমরা দেখো সেই ক্ষেত্রে এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ তখন চিত্রটা হবে এরকম চিত্রটা হবে এরকম সেই ক্ষেত্রে এখানে হবে 
एस उपकेंद्र उपकेंद्र स्थानांक तक जिरो ए दिक्षर एक सक्षर समान से क्षेत्र दिक्षा जो ए और दिक्ष ए अक्षर सेतबिंदु जो जेड है तेल जेड एर स्थानांक जिरो माइनस ए ओ तो शीर्ष एक कथा यार स्थानांक जिरो जिरो उपकेंद्र एस जिरो ए और हलो ते से क्षेत्र में लिखते परि उपकेंद्र एस हो जिरो ए शीर्ष शीर्ष ओ जिरो जिरो दिक्ष अक्षर सेतबिंदु जेड हो जिरो माइनस ए उपकेंद्रिक लम्बे दुर्ग एक आगेटार मतने फोर ए एर फरमान उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण हो वाईल टू ए अक्षर समीकरण एखे अक्ष हल एखे अक्ष वाई अक्ष ते वाई अक्षर समीकरण हो सिकुल टू जिरो तेल ये हलो एक्सरसाइज फोर ए वाई फरावृत्तर विभिन्न डेफिनेशन एन जदि प्रथम समीकरण जेटा वाई स्कोर इगल टू फोर ए एक्स वाई स्कोर इगल टू फोर ए एक्स ये समीकरण जदि वाई स्कोर इगल टू माइनस फोर ए एक्स है तेल तर ग्राफ्ट कम तर ग्राफ हो ग्राफ वाई वाई प्राइम एक्स एक्स प्राइम जिरो ते ग्राफ्ट आगे ग्राफ्ट ए रकम ये ठीक ए रकम और जो एक्स स्कोर इक्ल टू जस्ट ये समीकरण एक्स स्कोर इक्ल टू फोर ए वाई समीकरण जो ए रकम है एक्स स्कोर इक्ल टू माइनस फोर ए वाई तर चित्रटा तक केमन है ये चित्रटा एक संक्षेपे तुम्हारे देखा चित्रटा ठीक ए रकम हो आगे छो ऊपर दिखे तरह अंश अर्थात वाई अक्षर धनत्मक दिखे एन हो वाई अक्षर ऋणात्मक दिखे ए रकम चित्र पहले मोटामुटी कणिकर साथ संश्लिष्ट विभिन्न डेफिनेशन शिखी एन कणिक थे एक समस्या समाधान कर देखी हमारे एखे ये बैठे एक बोई थे अंक देखी जेमन एखे एक अंक आए यम जे फाइव एक्स स्कोर प्लस थार्टी एक्स प्लस टू वाई प्लस फिफ्टी नाइन इक्ल टू जिरो ये एक समीकरण देखे एक फरावृत्तर समीकरण ये फरावृत्तर समीकरण एर थे बेर करते कि बेर करते एक नम्बर शीर्षबिंदु शीर्षबिंदु तर बेर लगभग उपकेंद्र एरपर उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य तरह उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण अक्षर समीकरण नियमक एवं नियमक समीकरण आप प्रथम समीकरण के 
পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণে রূপান্তর করব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি ফাইভ এক্স স্কোয়ার থার্টি এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস ফিফটি নাইন এগুলো টু জিরো সমীকরণ তাহলে এখানে যেহেতু এক্স স্কোয়ার সম্বলিত সমীকরণ তার মানে এটি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এআই ফোর এ ওয়াই এ ধরনের একটি সমীকরণে আমাদেরকে রূপান্তর করা লাগবে তাহলে আমরা কি করব আমরা প্রথমে এক্স এক্স যুক্ত পথগুলো বাম পাশে রাখি আর ডান পাশে বাকিগুলো আমরা পক্ষান্তর করে নিই তাহলে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস থার্টি এক্স আর এ পাশে নিয়ে যা আমরা মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফিফটি নাইন তাহলে আমাদের বাম পাশের অংশে আমরা এটাকে কি করব এটাকে আমরা পূর্ণবর্গে রূপান্তর করব তা প্রথমে এর জন্য কী করবো ফাইভ কমন নিলাম তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটি সরি সিক্স এক্স আর এখানে মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফিফটি নাইন তাহলে আমরা ওই পাশে আমরা পক্ষান্তর করে নিই ফাইভকে এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স তাহলে এখানে হবে মাইনাস টু ওয়াই বাই ফাইভ মাইনাস ফিফটি নাইন বাই ফাইভ আচ্ছা তাহলে এখন এটাকে যদি আমরা পূর্ণবর্গ রূপান্তর করি তাহলে কি হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু থ্রি তারপর থ্রি স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে নয় বেশি লিখছি তাহলে মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু মাইনাস টু ওয়াই বাই ফাইভ ফিফটি নাইন বাই ফাইভ তাহলে এটা হবে এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার আর নাইনটাকে আমি ওই পাশে নিয়ে যাই তাইলে হলো তো প্লাস নাইন মাইনাস ফিফটি নাইন বাই ফাইভ দেখা যাক এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই বাই ফাইভ তাহলে এখানে হলো ফাইভ ফর্টি ফাইভ মাইনাস ফিফটি নাইন দ্যাট ইজ মাইনাস টু ওয়াই বাই ফাইভ এখানে হবে মাইনাস চোদ্দ বাই পাঁচ তাহলে এখান থেকে আমরা যদি মাইনাস টু বাই ফাইভ কমান নিই তাহলে এখানে থাকে ওয়াই প্লাস সেভেন এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আচ্ছা এইটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এ ওয়াই এ আকার যদি নিই তাহলে এখানে আমরা যদি ফোর লিখি তাহলে এখানে আমরা কত লিখতে হবে এখানে মাইনাস ওয়ান বাই টেন আর এখানে ওয়াই প্লাস সেভেন তাহলে এইটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই যেখানে যেখানে এক্স ইকুয়াল টু হলো এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস সেভেন এ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই টেন যাহা ফরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ ফরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই ফোর এ ওয়াই আকারের আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথমে কি বের করতে হবে শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দু তাহলে শীর্ষবিন্দু হবে আমরা জানি শীর্ষবিন্দু হয় কত এক্স ইগুল টু জিরো ওয়াই ইগুল টু জিরো তাইলে এখানে এক্স হবে আমাদের এক্স প্লাস থ্রি ইগুল টু জিরো আর ওয়াই প্লাস সেভেন ইগুল টু জিরো এক্স ইগুল টু মাইনাস থ্রি ওয়াই ইগুল টু মাইনাস সেভেন তাহলে শীর্ষ বিন্দু পাইলাম মাইনাস থ্রি মাইনাস সেভেন এরপরে কি বের করবো আমরা উপকেন্দ্র আমরা উপকেন্দ্র জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এ ওয়াই আকারের সমীকরণ উপকেন্দ্র হবে এক্স এর মান জিরো ওয়াইয়ের মান এ এক্স এর মান জিরো ওয়াইয়ের মান হলো এ তাইলে এটা হলো কত এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি আর ওয়াই প্লাস সেভেন এর মান হলো কত মাইনাস ওয়ান বাই টেন ওই পাশে নিয়ে যাইলে কী দাঁড়ায় মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়ান বাই টেন দ্যাট ইজ মাইনাস সেভেনটি ওয়ান বাই টেন মাইনাস সেভেনটি ওয়ান বাই টেন তাহলে আমরা উপকেন্দ্র ফেলাম কত উপকেন্দ্র মাইনাস থ্রি মাইনাস সেভেন্টি ওয়ান বাই টেন 
এরপরে কি বের করতে হবে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা আমরা জানি কত ফোর এর ফরম মান আচ্ছা ফোর এর মান হলো মাইনাস ওয়ান বাই টেন তাহলে কত হয় মাইনাস টু বাই ফাইভ ফরম মান তার মানে এটা হবে টু বাই ফাইভ তাহলে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত টু বাই ফাইভ আচ্ছা এরপরে কি বের করতে হবে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আমরা জানি কত উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হবে এক্স ইগুল টু ওয়াই ইগুল টু এ ওয়াই ইগুল টু এ তাহলে ওয়াই কত এখানে ওয়াই প্লাস সেভেন এর মান হলো মাইনাস ওয়ান বাই টেন ইস টেন ওয়াই সেভেন্টি মাইনাস ওয়ান টেন ওয়াই প্লাস সেভেন্টি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো টেন ওয়াই মাইনাস সেভেন্টি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমাদের এটা হলো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এরপরে কি বের করতে হবে অক্ষের সমীকরণ অক্ষের সমীকরণ অক্ষের সমীকরণ কত হবে এটা হলো ওয়াই অক্ষের সমীকরণ দ্যাট ইজ এক্স ইকুয়াল টু জিরো এক্স কত আমাদের এক্স হলো এক্স প্লাস থ্রি অক্ষের সমীকরণ আর কি বের করতে হবে নিয়ামকের সমীকরণ নিয়ামকের সমীকরণ কত হবে ওয়াই ইগুল টু মাইনাস এ ওয়াই ইগুল টু মাইনাস এ ওয়াইয়ের মান হলো ওয়াই প্লাস সেভেন ইগুল টু মাইনাস এ এর মান মাইনাস ওয়ান বাই টেন তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই টেন টেন ওয়াই প্লাস সেভেন্টি ইগুল টু ওয়ান টেন ওয়াই প্লাস সেভেন্টি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো টেন ওয়াই প্লাস সিক্সটি নাইন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমাদের এই সমস্যাটার সমাধান আমরা করলাম আমরা কী কী বের করলাম ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস থার্টি এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস ফিফটি নাইন ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণ এই পরাবৃত্তের সমীকরণের আমরা শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ অক্ষের সমীকরণ এবং দিকাক্ষের সমীকরণ আমরা বের করলাম তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা পরাবৃত্তের আরও বিভিন্ন সমস্যা আছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা পরবর্তী ক্লাসে আমরা সেগুলো আলোচনা করব আমি তোমাদেরকে অনুরোধ জানাব আমাদের এই এই শ্রেণী কার্যক্রমটা তোমরা দেখবা এই লেকচারে কোথাও যদি তোমরা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্টে তোমরা জানাবা আমরা পরবর্তী ক্লাসে এবং এই এই ক্লাসেরও কমেন্টে আমরা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব এবং যেটুক আমরা হয়তো এখানে কমেন্টে জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না আমরা সেটি পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা তোমাদের জন্য উপস্থাপন করব তো তোমাদের প্রতি আবারও অনুরোধ তোমরা আমাদের এই ফেসবুক পেজটিকে লাইক দাও এবং তোমাদের যেসব বন্ধু বান্ধবরা আছে সবাইকে আমাদের একাদশ শ্রেণী একাদশ বিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমি বলবো সকল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদেরকে বলবো যে আমাদের এই ফেসবুকে লাইক দেওয়ার জন্য এই ফেসবুক পেজে লাইক দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে আমাদের বিভিন্ন সহকর্মীবৃন্দ তোমাদের সাররা ক্লাস নেবে সে সকল ক্লাসে তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমরা ভালো থাকবে সবাই ঘরে থাকবে কেউ অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বাইর হবে না এখন সবাই ঘরে থাকবে নিজেদেরকে বাঁচার জন্য করোনা থেকে নিজেদেরকে সেভ করার জন্য এই সমাজকে সেভ করার জন্য তোমরা একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেরা সচেতন থাকবে এবং অন্যদেরকে সচেতন করার কাজ করবা আল্লাহ হাফেজ